தமிழர் எச் பி கனடாவின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் இந்திய செய்திகள் அன்று காரை மறித்து புதிய குடியிருப்பு கட்டித்தர கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதா இன்று அடிக்கல் நாட்டு விழா தொடங்கி உள்ளதா ஒரு வருடத்தில் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேட்டி உறுப்பு தானம் செய்பவர்களின் உடல் முழு அரசு மரியாதையோட நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்ற தமிழக முதல்வரின் அறிவிப்பு பாராட்டுக்குரியது என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கருத்த மீனாம்பாள் சிவராஜின் நினைவை போற்றும் வகையில் பெண்கள் சுய தொழில் நாள் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது உடல் உறுப்பு தானத்தை முன்னேற்ற சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பேட்டி சென்னை புதுப்பேட்டை கொய்யாத்தோப்பு பகுதியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் கோடி மதிப்பீட்டில் முன்னூத்தி இருபத்தி நான்கு புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கான திட்டப் பணிகளை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் தாமோ அன்பரசன் சேகர் பாபு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் பேசிய அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் ஒரு வருடத்திற்குள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டி முடிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் அவரை தொடர்ந்து அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார் எங்கு சுற்றினாலும் இரவு வீட்டுக்கு வந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பது போல சேப்பாக்கம் தொகுதிக்கு வந்த மக்களின் அன்பை பெறுவதில் தனக்கு மகிழ்ச்சி என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் எங்கு சென்றாலும் தன்னை பட்டப்பெயர் வைத்து செல்லமாக சேப்பாக்கத்தின் செல்ல பிள்ளை என்று அழைப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்கு காரணம் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி மக்கள்தான் என்றும் பெருமிதத்தோடு உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு முழுக்க எங்க போனாலும் எனக்கு எல்லாரும் எல்லா தொகுதியிலும் எல்லா மாவட்டத்திலையும் தமிழ்நாடு முழுக்க எனக்கு வச்சிருக்கிற பட்டப்பெயரே என்னன்னா செல்லமா கூப்பிடுறது என்னன்னா சேப்பாக்கத்துடைய செல்ல பிள்ளை அப்படின்றது தான் அதற்கு காரணமா இருக்கக்கூடியது இங்க இருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் நீங்க தான் இந்த பகுதியில பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது சட்டமன்ற தேர்தலின் பொழுது இந்த கோரிக்கையை வச்சிங்க என்ன கோரிக்கை வச்சிங்க என்னுடைய வாகனத்தை நிப்பாட்டி இங்க பாருப்பா இது வந்து உங்க உங்களுடைய தாத்தா டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது கட்டி தந்த வீடு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு அதனால இதை இடிச்சுட்டு எங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடு அப்படின்னு அந்த கோரிக்கை வச்சிங்க அப்போ நான் அந்த பிரச்சாரத்தில் வாக்குறுதி கொடுத்தேன் கண்டிப்பாக நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை இப்போ பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன் நம்முடைய நம்முடைய முத்துமேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அவருடைய கட்டளை ஏற்று அவருடைய அறிவுறுத்தல் பேரில் இப்பொழுது இந்த வீ அடிக்கல் நாட்டுகின்ற பணி இப்போ துவங்கி இருக்கு எல்லோரும் சிரித்த முகத்தோடு வரவேற்றீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்க தெரியுது கோவை கவுண்டம்பாளையம் கொங்கு நாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் ஒய் டுவெண்டி மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தொழில் துறையில் இந்தியா எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பதற்கான மாநாடு இதா பல துறைகளில் இந்தியா முன்னேறி வரும் நிலையில் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டை நடத்தி உலகிற்க வழிகாட்டி வருகிறோம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மின்கலத்தை அனுப்பியுள்ள புதிய பாராளுமன்றத்தை கட்டியிருக்கிறோம் முப்பத்தி மூன்று விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இவை அனைத்தும் பாரத பிரதமரின் உறுதியான தலைமையின் கீழ் நிறைவேறி உள்ளது என்று அவர் பெருமிதத்தோடு தெரிவித்தார் உறுப்பு தானம் செய்வோரின் உடல் அரசு மரியாதையோடு நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்ற தமிழக முதல்வரின் அறிவிப்பை பாராட்டுவதாக கூறிய அவர் உறுப்பு தானத்திற்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் அதே நேரம் அதிகமான விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் அவர் சொல்ற காரணம் மிக தவறு இவர்கள் எவ்வளவு மோசமாக பெண்ணினத்தை சிந்திக்கிறார்கள் என்பதுதான் எனக்கு அதுல தெளிவா பாராளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவரின் உரை நிகழ்த்தப்படும் பொழுது குடியரசுத் தலைவர் அழைக்கப்படுவார்கள் இவரே நடிச்சுட்டு நடிகைகள் வருவது தவறுன்னு சொன்னா அப்புறம் என்னதான் இவங்களோட பொது நோக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன் குடியரசுத் தலைவருக்கு இவ்வளவு ஆதரவு தெரிவிப்பவர்கள் ஏன் அவர் குடியரசுத் தலைவராக ஆதரிக்கவில்லை நீங்க இன்னைக்கு ஒரு காரணம் சொல்றீங்க அந்த காரணத்துக்காக தான் அவங்களுக்கு ஓட்டு போடலையா நீங்க ஆக நீங்க முடிவு எடுத்திருக்கலாம்ல இன்னைக்கு இவ்வளவு பேசுறீங்கல்ல இன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கலாம் என்ன முடிவு பழங்குடியினத்தை சார்ந்த பெண் தலைவர் மிகவும் கீழ்நிலையில் இருந்து முன்னுக்கு வந்த ஒரு தலைவர் பெண் தலைவர் ஆக அவரை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் நம்ம பெண்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் பழங்குடியினருக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கண
மிக கீழ்நிலையில் இருந்து முன்னுக்கு வந்தவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம கட்சி எல்லை கடந்து ஓட்டு போடுவோன்னு நீங்கள் நினைக்கலல அப்போ நீங்கள் ஓட்டு போட்டலனால ஓட்டு போட்டிருந்து அவங்க வெற்றி பெறலல இப்போ அதற்கு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் தானே காரணம் ஆக அதுக்கு முதல் பதில் சொல்லுங்க நீங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டீங்க வந்த அப்புறம் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நன்றி ஹிதேந்திரன் என்கிற இளைஞர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இருசக்கர வாகன விபத்தில் மூளை சாவடைந்தார் அவரது உடல் உறுப்புகள் அன்று தானம் செய்யப்பட்டது இதன் நினைவாக செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி உடல் உறுப்பு தான தினமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் உடல் உறுப்பு தான நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டார் மேலும் ஹிதேந்திரனின் பெற்றோர்கள் மருத்துவர் அசோகன் மற்றும் புஷ்பாஞ்சலி சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றனர் இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பேசினார் உறுப்பு தானத்தில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்து வருவதாகவும் சோடோ எனும் தென்னிந்திய அளவிலான உறுப்பு தான அமைப்பிற்கு தமிழ்நாடு தலைமையகமாக உள்ளது என்றும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கேரளா ஆந்திரா தெலங்கானா கர்நாடகம் அந்தமான் லட்சத்தீவைச் சேர்ந்த மருத்துவத்துறை உயர் அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர் என்றும் கூறினார் தமிழகத்தில் இதேந்திரன் மறைந்த செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியும் இந்திய அளவில் ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதியும் தேசிய உடல் உறுப்பு தான நாளாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது மனிதாபிமானத்திற்காக எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் என்று அமைச்சர் மாசு தெரிவித்தார் இந்திய அளவில் ஒரு அமைப்பு ஒன்று நிறுவப்பட்டு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறது நேஷனல் ஆர்கன் அண்ட் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆர்கனைசேஷன் என்கின்ற நோட்டோ என்கின்ற ஒரு அமைப்பு செயல்பாட்டில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் திங்கள் மூணாம் தேதி உறுப்பு தான தினமாக ஒன்றிய அரசின் சார்பில் இந்த அமைப்பின் சார்பில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஆனாலும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஆகிய என்று இத்தேந்திரன் மறைந்த நாளில் இந்த உறுப்பு தான தினம் மிக சிறப்பாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அந்த நேஷனல் ஆர்கன் அண்ட் டிஷ்யூ ஆர்கனைசேஷன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆர்கனைசேஷன் என்கின்ற அமைப்பு நோட்டோ தமிழ்நாட்டிற்கு இன்றைக்கு சதன் ரீஜனலுக்கான அங்கீகாரத்தை தந்திருக்கிறது அதற்கான அமைப்பின் பெயர் சோட்டோ என்பதாகும் அதாவது சதன் ரீஜனல் ஆர்கன் அண்ட் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆர்கனைசேஷன் என்கின்ற இந்த அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் செயல்பாட்டில் இருக்கிறது இதன்படி இன்றைக்கு அதற்கான இன்றைய நிகழ்வில் இந்த சோட்டோவில் இருக்கிற அங்கத்தினர்கள் எல்லாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகம் அந்தமான் லட்சத்தீவுகள் ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மருத்துவத்துறையின் உயர் அலுவலர்கள் இதில் கலந்து கொண்டார்கள் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை மிக சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது உறுப்பு தானம் செய்த குடும்பத்தார் கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உறுப்பு தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு இன்னமும் கூடுதலாக ஏற்படுத்த நடவடிக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் முப்பத்தி ஓராம் தேதி அதற்கு முன்னால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பதிமூன்று இடங்களில் மட்டும்தான் உறுப்பு தானம் பெறுவதற்குரிய உரிமத்தை பெற்றிருந்தார்கள் மருத்துவக் கல்லூரிகளை பொறுத்தவரை கல்லூரி முதல்வர்களுடனான ஒரு கூட்டத்தில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப இருபத்தி ஏழு புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் நான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆர்கன் ரெட்ரீவல் சென்டர்ஸ் என்கின்ற உரிமம் வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது அதன்படி அந்த கோரிக்கைக்கு ஏற்ப அது செய்தும் தரப்பட்டது அதனால் இன்றைக்கு ஒரு பதிமூன்றுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளில் அரசின் சார்பில் இந்த உறுப்பு தானங்கள் பெறுவதில் முனைப்பு காட்டுகிறார்கள் கடந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக பட்டியல் இனம் மற்றும் பழங்குடி மக்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக ஆக்டிவ் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது பெண்கள் பொருளாதாரத்தின் முன்னோடியாக விளங்கியவர் மீனாம்பாள் சிவராஜ் அவரது நினைவை போற்றும் வகையில் பெண்கள் சுய தொழில் நாளை முன்னேற்ற சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் ஆதி திராவிடர் பெண்களின் தொழில் தயாரிப்புகள் கண்காட்சி அவர்களுக்கான சுய தயாரிப்பு பொருட்களை சந்தைப்படுத்துதல் குறித்த சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைப்பின் தலைவர் குணசேகரன் தமிழக தலைவர் தமிழ் செல்வம் சென்னை மண்டல தலைவர் கோதண்டராமன் ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகேசன் பெண்கள் தொழில் முனைவோர் அமைப்பின் தலைவர் சந்திரகலா பிரபு ஹெல்த் கேர் ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பின் நிறுவன தலைவர் மருத்துவர் பிரபு சங்கீதா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடையே பேசினார் திரு குணசேகரன் 
இது கடந்த பத்தாண்டுகளாக செயல்பட்டுருக்குது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஆண்டர்பிரனர் வி டெவலப் த விமன் ஆண்டர்பிரனர் ஃப்ரம் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி இன்க்ளூடிங் த தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டிலேருந்து கொண்டு வர அந்த அதுக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் கனெக்டிங் த பிஸ்னஸ் பீப்புள் இதுதான் நம்ம ஆக்டிவினுடைய முதல் தலையாய கடமை அது அந்த அதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் செயல்கள் செய்யணுமோ அதை ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நாம் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேருந்து வரவழிச்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த நாலேஜை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி வந்து வேரியஸ் ஸ்பாட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து விமன் என்டர்பிரனர் இன்றைக்கி மீனாம்பால் சிவராஜினுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் அவங்கள உருவாக்கின அவங்களுடைய நினைவாக இன்றைக்கி நாம் வந்து எல்லாரையும் வந்து ஒருங்கிணைக்கிறோம் இது வந்து விமன் என்டர்பிரனர் கோஆர்டினேஷன் டே இன்றைக்கி வந்து பெண்கள் தொழில் முனைவோர் ஒருங்கிணைப்பு நாள் அதை வந்து இன்றைக்கி ஆக்டிவ் வந்து வெறும் சிறப்பாக செய்து கொண்டு இருக்கிறது இதை வந்து கடந்த பத்தாண்டாக நம்ம வந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதை